стойте, стойте, стойте! Этот день настал, ребята! Легендарная коллаборация снова в деле! Ребят, ну вы же уже понимаете, да, в чем дело? Мы снова вместе! 29 ноября А4 боксы снова возвращаются в Бургер Кинг! Но, ребят, с новым наполнением! Напиток! Mm. Новый А4 бургер! Mm. Тут еще, зацените, картошечка фри И самое главное, в каждом боксе вас будет ждать специальный локер Это один, но у меня тут целая коллекция Тут и Влада 4, и Гелик, Серега, колесо фортуны Глентик делает селфи Челлендж Лоун э ну а как его по-другому еще изобразить? И А4 Бургер Кинга. Но самый главный и самый ценный локер вот он, в самом верху. Это бейджик VIP подписчика. Чтобы вы понимали, насколько он редкий, ребята, их всего 2000. И достанется он самому преданному, самому целеустремленному подписчику, то есть ну, настоящему випу, тому, кто найдет его в боксе. Но в любом случае, в каждом боксе вас ждет один из вот этих вот красавчиков. Давайте покажу, как работают локеры. Можно повесить на пенал. Вот сюда зацепил и красиво. Тут мы зацепили гелик на портфель. Опа! А тут локер вообще на кроссовке. Да что я вам буду рассказывать, ребята? Да вы же сами креативны. Придумайте, куда их повесить. Ну а чтобы процесс коллекционирования сделать еще веселее, мы приготовили для вас конкурс с суперпризами. Правила простые. Покупайте А4 бокс и собирайте как можно больше локеров. Делайте фотки или снимайте видео вместе с ними. И публикуйте свой контент в ВК с обязательным хэштегом. А4 локер бокс. Ну что, ребят, вы все поняли. Погнали смотреть ролик! Вот мой домик, ребят. Тут я провела большую часть своего детства. Прикольно. Неплохо так-то. Да, тут моя тетя жила. О, где она? Хоть поздороваемся. Тетя Риви. А она тут больше не живет. Это почему это? Пару месяцев назад был сильный дождь и в дом молния ударила. Всегда боялся в детстве молнии. Да, но все хорошо закончилось, не переживайте. Молния прошла сквозь дом в землю и ничего не повредилось. Ну а тетя перепугалась и переехала, она говорит ей там комфортней. Так что дом полностью в нашем распоряжении. О, прикольно. Лайф. Я погнал, осмотрюсь, так сказать. Я сейчас вам все покажу. Обожаю выходные. Что это? Наверное, показалось. Наверное, мыши бегают. Ну, пора помыться. В общем, ну ничего особенного. Вот кухня, спальня, диван любимый. А тут я мультики смотрела все детство. О! А, кстати, пойдемте я вам комнату свою покажу. Черек, пойдем. Слушай, интересно, где Реви провела все детство? Погнали. Чертов шампунь, как обычно, быстро заканчивается. Где-то у меня здесь был новый. Сейчас найду. Где же он был? Ты что за звук? Что такое? Может, тетя домой вернулась? А, не, я же говорю, она боится сюда заходить. Да мало ли, что-нибудь на улице грохнулось. Пофиг, погнали. Ах. Еще раз же мне не показалось. Я не пойду. А вдруг здесь грабить ей? Ребят, может, на всякий случай полицию вызовем? Да не, зачем? Нас же трое. И за что мы быстро вора прогоним? Главное не бояться. Давайте, погнали. Ну вы идите, я тут вас подстрахую. Ну как хочешь. Я тоже в частном доме жил. Он иногда оседает. Такие звуки, это нормально. Здесь никого. Там тоже никого. Последняя дверь, давай, заходи. Кажется, это комната Риви. Да, я не боялся да. Так это обычная детка. Только здесь, походу, кто-то живет. А, -а, а что это? А -а -а! Что за фигня? Вы кто такие? Пошли вон! Бежим! Йо -йо, что? Бежим! бежим. Что так, там? Нет времени бесять! Ой. Нужно срочно отсюда сваливать! Так а что там было? Медведь, прикинь! О, он с вами разговаривал! Все, валим! Все, надо валить! Валить! Так. Ребята! Риви, это ты? Так. Э. Э, ребята, ребята, он идет на меня, сделайте что-нибудь! А! а если бы он вас укусил? Что, Риви, он назвал тебя по имени. Не может быть! Ремишка? Че? Ребята, это же моя игрушка из детства, это мой Мишка. Чего? У тебя был говорящий медведь с детства? Ну, он не был живым, обычный плюшевый медведь. Давайте, может, его на диван положим? Блин, ну вроде в отключке. Давай. 
И это была моя любимая игрушка в детстве. Я все время с ним проводила. А потом уехала. И оставила любимого медведя тут? Да просто подросла, стала больше в куклы играть. И решила оставить. Ребят, это, конечно, все здорово, но вас не волнует, что он живой. Живой плюшевый медведь лежит без сознания прямо сейчас перед нами. Да, нужно его в чувство привести. Сейчас у меня где-то лед там был. Риви, погоди, еще раз. Это живой медведь. И он плюшевый, игрушечный. Тебя это не пугает? Ну, я думала, потом с этим разберемся. Ну, я согласен с Глетом, что это странно. Давайте его свяжем на всякий случай. Вдруг он психованный. Да, еще может разозлиться, что я его по голове треснул. Вот, должно помочь. Салина, просыпайся. О, голова раскалывается. Эй, эй! Эй, что вы сделали со мной? Вы что, сами ко мне в дом пришли, еще и связали? Риви, скажи им, я же твой кореш. Э, Ремишка, успокойся, мы тебе не сделаем ничего плохого. Просто странно немножко, живой плюшевый медведь. А что тут странного? Если бы вас молния шандарахнула, вы бы тоже живым медведем стали. Вон у ее тетки вообще шарики за ролики заехали. Она свалила, а я ожил. Каждому свое. Фигеть, реально настоящий говорящий. То есть это все из-за той молнии, про которую ты рассказывала? Получается, да. Офигеть. Э, может быть, вы меня тогда развяжете? Это, конечно, весело, но у меня еще одна идейка появилась. Что за идейка? А может, там просто внутри человек сидит? Так, старина, дай-ка я кое-что посмотрю. Помогите! Шкуру заживо сдирают! Не, ребят, настоящий, никакой молнии нет! Конечно, настоящий! Сорян, Мишка, ошибочка вышла. Сейчас развяжем тебя. Ну вот, ты развязан. За что? Нифига себе! Ну как за что? За то, что ты меня вырубил и шкуру пытался снять. Ладно, заслуженно. Мир? Ладно, но только потому, что мне тут одному скучно. А с вами хоть повеселимся. Ой, круто! Ну, Римишка, рассказывай, как ты тут живешь? Ну, вот так я и живу здесь. А, уютненько у тебя. Это моя комната, между прочим. Ну, а теперь моя. Тут, в принципе, все необходимое есть. Телек и приставка на первом этаже, ну а все остальное здесь. Моя комната! Прям на Ностальгия какая-то. Мои детские фотки, ребят, смотрите. Ты была бухлешом. <смех> ну, как есть. Зато милый пухляш. А вообще, тетя развесила мои фотографии везде. Подожди, а тетя про тебя знает? Нет, конечно. Она тогда так молнии испугалась, что уехала. А представьте, что бы с ней было, если бы она еще и меня увидела. И тебя ни разу тут никто не спалил? Ну да, никто не приходит. Ну а ты чем занимаешься? Стала блогером, как хотела? Да, стала. Я вот теперь снимаюсь с ребятами на канале А4. Вау, классно. Слушай, Мишка, а есть вопросик? Тебе вообще еда нужна? Нужна? Да, я люблю поесть. А, подожди, а где ты берешь продукты? Алло, мы в 21 веке живем. Доставка. Слышала такое? Конечно. И чё, курьер не пугает тебя? Ха, функция. Оставить у двери. Ну еще иногда могу у соседей что-нибудь из дома стырить. А, это все, конечно, круто, но откуда у тебя деньги? Ой, да все вам расскажи. Ну ладно, у тети заначка была. Ну там, в сахарнице. Небольшая. Понял. Походу, не маленькая заначка. Ну, на продукты хватит. Хватает, не жалуйся. И что ты ешь? Ну, посмотри на меня. Как думаешь? Ну, даже не знаю. Ясно все. Со смекалочкой у тебя все плохо. Ну, мед, конечно. Ну, естественно, мед. Ну, ладно, это все здорово, но хватит стоять, болтать ни о чем. Мне вообще-то тут скучно. И что ты предлагаешь? О, могу с тобой в дочке матери поиграть, как в детстве. Ага, сейчас. Бегу аж шерсть назад. Я покажу вам, как надо на самом деле веселиться. Поздравляю. Вас ждет самый ответ. И веселый выходной в этой жизни. О, погнали. Клево у тебя медведь. Это вообще. Сейчас отведаете такую вкуснятину, вам даже и не снилось. Так, это что за бодяга? Это медовый морс. Так что вот, наливайте. А, и кстати, вы за мной следите, а то у меня от меда башню сносит. Наверное, что-то реально вкусное. Пахнет очень сладко. Что-то такое себе. Ты где это вообще взял? Невкусно. Мишка. А где Мишка? Серег, ну ты же следил за ним. Где он? Я не следил за ним, но тоже пил. Риви, наверное, следила. Я не следила. Я на вас смотрела, как вы пьете это. Твой же медведь. Ну не знаю, все должны были следить. Ой, кайфово. Ремишка. Э, ты что, плюшевый? Ты что лежишь, кайфуешь? 
Офигеть, так он ж меда нажрался. Ты ж сам сказал, тебе мед нельзя. Ну да, вы за мной не уследили. Ладно, поднимайте меня. Помогите, пацаны. Слушай, ну поднимайте. Все в порядке, значит? Да все отлично. Я обожаю сладенькое. Просто чуть бодреньким стал. Миш, а ты точно адекватный? Ну, я имею в виду после нескольких банок меда. Да, да, да все нормально. Ха, кто хочет кататься с лестницей, пойдем за мной. А может не надо, это опасно. Да ты чё, я так сто раз делал. Вот, жив, здоров. Так ты же игрушка. Так а ты закройся. Согласен, Мишка. Давай, может, Серега, ты тогда и съедешь? Да ты тебя что-то не хочу. Может, Риви хочет? Да нет, я думаю, Глент хочет. Да ладно, не бойтесь. Это почти безопасно. Я вам обещаю. А вот теперь я точно не хочу катиться. Может, давай что-нибудь другое придумаем? Тогда я предлагаю челлендж. Челлендж на то, кто будет убираться в моей комнате. Пойдемте. Кажется, я догадалась, это крестики-нолики, только нужно кидать шарики на бутерброды. Ты ж моя золотая, сестричка права. Ну, вас трое в команде, поэтому ты, Риви, давай одна будешь. Уделай этих парней. Так, я первая. Давай. Давай, Серега, теперь ты. Ай. Никуда не годится. Е -е -е. А ночку есть. Так. Ха. Так, то есть теперь я. Не считается. Да понятно уже. Давай, мне нужно выиграть. Так. Так, патроны обновили, продолжаем. Yes! Чего себе? Только не в этот, ладно, не цепься в этот. А у нас способ-то один остался. Эй. Да. Я выиграла, обыграла вас обои. И вы теперь убираетесь. Ну, кстати, да. Приз этого челленджа – уборка. Риви, ты выиграла, ты убираешься. Ха-ха! Вот так вот. Фу. Какой это приз, Ремишка? Молодец. Все, можешь идти убираться. Приятного времяпрепровождения. Там такой бардак. Думаю, ты надолго. Блин, Мишка, клевые конкурсы. Реально, респект, Ремишка. Ну, зато я вас обыграла. Фух, наконец-то убрала. Теперь этот порядок. Прям как когда я маленькая была. Риви, спускайся, тут твой медведь еще что-то придумал. О, Римишка нас опять развлекать будет. Интересно. Короче, тут все просто. Вы надуваете шарик и воздухом из шарика должны переместить стаканчик за линию финиша. Вроде все понятно, а как мы троем будем участвовать? Риви уже свой приз выиграла. Ваши условия. Проигравший получает медвежью лапку. Ой, я не знаю, что это, но я этого получать не хочу. Если стакан упадет со стола или упадет на бок, вы начинаете заново. Окей, без проблем, погнали. Раз, два, три. Давайте, ребята, скорей. Кау. Все, отсюда, щи! Ты получаешь медвежью лапку! Что за медвежья лапка? Сейчас все узнаете. Так, и где твоя медвежья лапка? Пойдем, пойдем, становись вот сюда. Ой, так, все, я встал. Да. Вот, я здесь. Да? Ты готов? Ну да, давай лапку. Давай лапку. Клево! Мне он нравится! Это не клево, Ремишка, это нехорошо! Это круто! Мне же весело! И мне весело! Ты красава! Как-то давай в следующий раз объясняй финальное наказание. По-моему, круто. Так, ну ладно, извините, все будет. Так, пацаны! Да. И Риви. Я придумал следующий челлендж. Ну давай, показывай. А, мне нужно немножко подготовиться. Это будет челлендж-сюрприз. Только не подглядывайте. Блин, круто, у нас сегодня целый день плюшевый медведь возникает. Ты не знаю, какой-то странный медведь. Не странный, челлендж клевый. Странный. Он клевый. Ну что, может пока ждем в плойку поиграем? О, погнали. Пойдемте. Где она у него? Погнали, челлендж готов. Готов поспорить на 100 баксов, что вам понравится. О, уже погнали. Ого! Ребят, смотрите. Это что, первый вкусный челлендж, что ли? Ну, я бы так не сказал. Может быть, не особо вкусный, но очень болючий. Ну, а зачем тогда попкорн? Правила такие. Вы должны со всей силы плюхнуться в корзину с попкорном. И у кого останется меньше попкорина, тот сделал самый мощный плюх. А вот эти штучки нам зачем? Ну, это чтобы вы штаны не испачкали. Ну, в принципе, все понятно, нужно просто сесть. Это вообще нет проблем. Вообще странный челлендж. Моя попкоринка будет вот эта. Вот я их сюда поставлю. Че, медведь, ты готов? Я всегда готов. Смотрите и учитесь. 
Че там, все хорошо? Ну, копчик болит, поаккуратней. Итак, попкорн есть, попкорна нет. Так, я пробую тоже. Ой, чуть не улетело. Давайте узнаем. У меня, по-моему, все чистенько, посмотрите. Идеально, у меня вылетело, сейчас посчитаю. Раз, два, три, четыре, десять попкорнина. Понял. А у меня? Ну-ка, оп, Хе. ноль. У меня почти как новенький. Тоже ноль. Ну что, лузеры, получается я выиграл. <смех> да, ребята, вы проиграли. Ну ничего, сейчас выберем самого проигравшего, и он будет выполнять наказание. В смысле, Ремишка, но ты не говорил, что в этом челлендже будет наказание. Да? Забыл? Ну тогда ладно, в этот раз без наказаний. Блин, чуваки, что-то как-то голова заболела. Пойдемте вниз тогда, ладно. Блин, что-то вообще голова раскалывается. Серега, ты можешь потише? Выпей таблетку, ляж, поспи, и голова пройдет. Что ты ноешь? Ладно, пойду так и сделаю. Эй, чё сидите? Пойдемте наверх, я там уже все для челленджа приготовил. Слушай, там у Сереги голова болит, давай перерывчик сделаем. Я вообще сейчас перекусить хочу, а потом с новыми силами ворую свои челленджи. Эх, вот отстой. Ну ладно, пойдем веселиться вдвоем, Риви. Слушай, мне нужно с подругой созвониться, пока все разошлись. Мы потусим еще, хорошо? Ты не переживай. Эй, да вы чё? Тоже мне молодежь называется. Когда вижу, когда голова болит, самая противная боль. Полежу немножко, отдохну. И вернусь в строй. О, фу, Мишка, что здесь делаешь? Ну как, что? Ты же мне в челлендже проиграл. Я тебе еще два поджопника должен. Слушай, Мишка, я с тобой в какие челленджи не играл. Что ты мне вообще ракетку к руке примотал? Вообще ты спал. Я подумал, ты не против. Ну и вообще мы соревновались в чеканке. Я больше набил. Так что давай, давай, два пендаля. Э, какие пендали? Ты чего, Мишка? Слушай, я спал, ты нечестно. Давай, иди, там, не знаю, поиграй с глиентом. Капец, как-то спать в этом доме становится опасно. Ну, ты приходи ко мне в гости, конечно. Мы фильмы посмотрим, мы с тобой еще там... А! А! а да, я тебе перезвоню! Ребята, вы что? Ремишка? Ты чего? Я думала, это парни опять надо мной прикалываются. Все лузеры получают шоколад. А с чего это я лузер, Ремишка? Ну как же, ты проиграла мне в слова. Ты не ходила, я походил пару раз за тебя, ну и ты проиграла. Но я же не играла с тобой. Я по телефону просто разговаривала с подругой. Но я-то с тобой играл. Я предложил на шапалах, а ты промолчала. А молчание это знак согласия. Ну ты совсем что ли? Вообще неприятно. Ой, вся надежда на Глента. Смотрите, что заказал. А, 4 бокса с Бургер Кинга. Оформил доставочку, приехала за 20 минут. Коробочка, кстати, не помялась. Вообще идеально, я как раз новый бокс еще не пробовал. Так, делаем обзор. Бургер фирменный А4. Специально сделан для этой акции. Я выбрал куриный, у меня внутри наггетсы. Очень вкусно. Еще я себе взял картошечку и напиток. Ну и, конечно же, самое интересное, какой у меня попадется локер. Я очень хочу себе вид подписчик Не, ну я-то точно вид подписчик Я и снимаюсь в роликах, и каждый ролик смотрю. Еще и лайки ставлю. Так, что там у нас? Сначала посмотрите вы. О, вы что, не поняли? Тут еще в комплекте наклеечки идут. С каждым локером свои. У меня, кстати, колесо фортуны. Легенда. Ладно, подписчики, теперь ваша очередь покупать А4 бокс. А где мой телефон? А? Сейчас скоро приду. Сейчас я ему обед попорчу. Вкуснейший бургер. Тошечкой можно подкрепиться. Фу, что картошка сладкая. Надо запить. А это что за фигня? Медведь, ты что обалдел? Ты что, смешной же пранк. Пранк смешной, когда всем весело, а не только тебе. Да что ты негативишь, давай веселиться. А то все разошлись. Тухлые какие-то. Да мне что-то с тобой вообще не весело, все настроение не испортил. Такую картошечку запоганил, такой напиток. Уже и тусить не хочется. А если так? А вот так вот. Давай представим, что ты пиньята. Ты что, обалдел? Не надо такое представлять. Э, не приближайся. Да я говорю, это Сюда. уже не смешно. Побаловали тебе хватит. Отстань. Сюда подойди. 
Иди сюда. Ё-моё! Ну что на тебя нашло? Ну чё вы все такие скучные? Я же пошутил. Сумасшедший какой-то. Вроде ушел. Надо с ребятами обсудить эту ситуацию. Не, ну согласись, это уже полный отстой. О, запомнил? Свои? Ну чё, где этот отжиминный? Не знаю, наверное, эти челы же свои дурацкие готовят. Ладно, ребята, к делу. Предлагаю валить нафиг из этого дома. Я, конечно, понимаю, Риви, ты тут детство провела, ну, без обид, реально. Да какие обиды, я согласна. Ремишка совсем с катушек слетел. Я с подругой разговаривала, а он мне начал шапалахи бить. Вот-вот, у меня такая же ситуация. Я говорю, у него фляга совсем свистит. Очень глупо и не смешно, он меня вообще избить хотел. Свалим. Подождите, надо попрощаться. Чуть-чуть попрощаться. Если хочешь еще раз черпаком по голове получить, пожалуйста, иди, я тебя сейчас выпущу. Тогда идем, а потом сообщение отправишь. Типа, спасибо, надо было уехать, очень буду скучать. О, сжигай мосты. Погнали. Привет, а ты что тут стоишь? Я, это, ну как чего, хотел чаю вам предложить. Чаю это не проблема, ты же нам заваришь, да? Конечно заварю. Пойдем. Давай, ты иди заваривай, мы тебя догоним, как будет накрыто, сразу придем. Ну все, я вас жду тогда. Давай. Ах так? Играть со мной не хотят, да еще и сваливают? Так, друзья, не делают. Риви раньше была другой, вечно играла со мной. А это все мерзкие пацаны. Они на нее плохо влияют. Ну ничего, нам скоро никто не помешает. Так, надеюсь, больше никто не сомневается. Все, Нет, он, он реально поехавший. Я первый, ты второй, Риви, замыкай. Погнали. Ни слова. Пойдем за мной. Ну вот я тебя и спас. Прости, бита была на всякий случай. Пришлось перестраховаться. А, Ремишка, а что ты делаешь? Как что? Спасаю тебя. Пацаны плохо на тебя влияют. Я же знаю, ты хочешь со мной играть. А, ну давай я хотя бы с парнями попрощаюсь и приду к тебе сразу, хорошо? Стоять! Никуда ты не пойдешь. Дверька-то закрыта. Играть надо прямо сейчас. Теперь нас никто не разлучит. Ремишка. Подожди, мы будем с тобой играть и веселиться, как в детстве. Вдвоем. Так что это будет очень весело и увлекательно. Только ты и я. Мы же лучшие друзья. Играть, 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 играть. А где Риви? Не знаю, тут было только что. Риви! Погнали! Наверное, он в своей комнате держит. Э -э 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 -э. Он за щелку закрыл. Не могу открыть. Он закрылся изнутри. Реми, мы рядом, не переживай. Отпусти ее, ты сумасшедший. Пошли вон из нашего дома. Отпусти Реми, и мы уйдем. Мы играем. Не мешайте нам играть. Я не хочу с тобой играть. Реми, держись, мы тебя спасем. Отпусти меня, ты что, головой ударился? Но тебе же всегда нравилось играть в дочке матери. Но я не хочу с тобой играть. Не хочу. Знаешь, а ты меня в детстве не спрашивала, хочу я играть в дочке матери или не хочу. Отпусти! Зачем орать? Я же рядом стою. О! Может, полицию вызовем? Так какая полиция, они пока приедут, все, уже конец будет. Непонятно, что у этого психа на уме. Будем действовать жестко. Что ты задумал? Ау! Ну что, не вышло? Дверь жестче. Дай я попробую. Так, сейчас нужно разгон взять и... Ух, ай, больно в плече. Молодец, тетя Риви. Прочную цепочку поставила. Слушай, можно же ножом подцепить, попробовать. Давай. Слышь, не трогай ее, мы же зайдем. Ремишка, что ты делаешь? Тише, тише, тише. Мен... Псих, отпусти меня. Какой капризный ребенок. А, видимо, кто-то захотел спать. Ну ничего, сейчас мы тебя убаюкаем. Успокаивайся и засыпай. Пацаны на тебя плохо влияют. Баю, бай. Ремишка, ну что на тебя нашло? А не надо было меня бросать. Я просто хотел с тобой играть, как раньше. Ну хватит, я не хочу играть. Я понял, ты так ноешь. Потому что ты голодная. Сейчас я тебя накормлю. Мишка, не надо, пожалуйста, не надо. Не надо, Мишка, не голодная я. Сейчас я тебя накормлю. Что ты делаешь? Фу. Ты же сама со мной так игралась. Фу, гадость какая. Так. Давай, давай. 
что там? Не достаю. Серега, ну нифига не получается, нужно что-то еще искать. Да, погнали быстрее. Окей, если ты не хочешь со мной играть, я тебя заставлю. Что ты там задумал? Потерпи, сама все увидишь. Знакомься, это внушитель. Какой еще внушитель, это поезд. Ну да, он разгоняется, бьет по твоей голове и объясняет тебе, что нужно играть. Не надо по моей голове, я не захочу с тобой играть, ты какой-то повернутый. Раза с пятого точно захочешь, а вот и пульт. Все, 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 стой, я согласна с тобой играть. А, например, в чайпите, давай чай попьем, мы же друзья. Ого, круто, но я уже на железную дорогу настроился. Ты же сама в детстве любила так делать, только привязывала меня. Забыла? Да, я же не знала, прости меня. Давай забудем. Ты уже надоела болтать. Так, опа, что нашел? Стул. Стул? Да, тут все, что есть, тяжелое. Понятно, я вам болтарез нашел. Это ж круто. Надеюсь, получится. Там же все-таки не болты. Попробуй перекусить. Давай. Ты надоела уже болтать. Итак, поезд отправляется. Чух-чух. А ну отпустил ее! А ну стоять! Только дерни шлапы, и мы тебя наваляем! Чувак, угрожать это не твое. Только позоришься, честное слово. Так, короче, отпусти Риви. Еще шаг, и ее голова пострадает. Ладно, ладно, ладно. Ты только успокойся, хорошо? Тогда проваливайте. Я просто хочу играться, как в детстве. А вы хотели забрать мою Риви. Ну, это перебор. Так, давай сюда. А ну стоять! Дай пульт сюда! Быстро! Зашел! Давайте! Супостайся! Я его держу! Эй! Не рыбай! Не рапайся! Моя, моя игрушка! Ну чё, как тебе такое веселье? Да я просто хотел поиграть. Ага, вот и доигрался. Все, давайте валить с этого странного места. Риви снова без обид, окей? Погнали. Давай, давай, Риви. Оставь меня одного, как в прошлый раз. Риви, пойдем! Блин, ну мне как-то его жалко. Да не надо меня жалеть. Я снова останусь один, буду обычной игрушкой. Никто не захочет со мной играть. Риви, мы уже обулись, ты скоро? Сейчас, иду. Мишка, ну прости меня, пожалуйста, что я с тобой так поступала, играла с тобой в ужасные игры. Я же даже не знала, что ты можешь что-то чувствовать. Я была ребенком, толком ничего не понимала. Я все понимаю, Риви. Я тоже не хотел тебя обидеть. Но просто понимаешь, как тут скучно. Я здесь один, никого рядом нет. И ты меня бросила. Я не бросала. Ну, я буду к тебе приезжать. Честно, каждый месяц буду приезжать, и мы будем с тобой играть. И даже не в дочке матери, которую ты не любишь. Если честно, терпеть не могу. Сейчас пару секунд осталось. Так, ну что, Ренишка, до встречи. Пока, буду по тебе скучать, прости меня, я приеду. Я тоже буду по тебе скучать, пока.